నమస్కారం ఎస్డీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్ చూద్దాం ఈ నెల ఇరవై నా ఐజీఎం స్టేడియం లో జరగనున్న సీఎం చంద్రబాబు దీక్ష ప్రాంగణాన్ని సందర్శించిన విఎంసీ కమిషనర్ జే నివాస్ ప్రజలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం కమిషనర్ వెల్లడి ఐదవ విడత ఎన్టీఆర్ రైతు రథం ట్రాక్టర్లు పంపిణీ చేసిన ఎంపీ కేసినేని జడ్పీ చైర్పర్సన్ గద్దె అనురాధ రైతులకు నూట ఎనిమిది ట్రాక్టర్లను పంపిణీ చేశాం ఎంపీ నాని వెల్లడి దేశంలో వక్ఫ్ బోర్డు ఆస్తులు కబ్జాకి గురయ్యాయి న్యాయ పోరాటం చేసి ఆ భూములు వెనక్కి తీసుకువస్తాం బీజేపీ మైనార్టీ మోర్చా జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ వెల్లడి అన్నదాత సుఖీభవ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం తెలపడాన్ని నిరసిస్తూ రైతు సంఘాలు వామపక్ష నేతలు నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సిబిఐ నేత రామకృష్ణ ఆగ్రహం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ధర్మ పోరాట దీక్ష పేరుతో ఈ నెల ఇరవయో తేదీన నగరంలోని ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దీక్ష చేయనున్నారని విఎంసీ కమిషనర్ జే నివాస్ తెలిపారు దీక్షకు డెబ్బై వేల మంది ప్రజలు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి తరలి రానున్నారని ఉన్నత అధికారులు చెప్పడం జరిగిందని కమిషనర్ తెలిపారు ఈ నెల ఇరవైన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో దీక్ష చేయనున్నారని ఈ దీక్షకు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వేల సంఖ్యలో ప్రజలు రానున్న నేపథ్యంలో పారిశుద్ధి సమస్య తలెత్తకుండా విఎంసీ అధికారులు తగు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు వందకు పైగా టాయిలెట్లను ఏర్పాటు చేశారు ఈ స్టేడియంలో జరుగుతున్న పనులను విఎంసీ కమిషనర్ పరిశీలించారు కమిషనర్ జే నివాస్ మాట్లాడుతూ స్టేడియంలో దీక్షకు వచ్చే వారికి ఎలాంటి సమస్యలు రాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు ఇరవై తారీఖు మన స్టేడియంలో ఈ యొక్క ఫాస్ట్ ప్రోగ్రాంను నిర్ణయించి మనం నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో దానికోసం దాదాపుగా ఒక డెబ్బై వేల మంది దాకా వస్తారని చెప్పి మనం అనుకుంటున్నాం సో వాళ్ళకి కావాల్సిన మౌలిక వస్తువులు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి మనం ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళకి కావాల్సిన దాదాపుగా ఒక నూట యాభై నుంచి రెండు వందల దాకా టాయిలెట్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడే మన ఎలక్షన్స్ కూడా మొదలైంది అదే విధంగా వచ్చిన వాళ్ళకి నీటి సదుపాయాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి గ్రౌండ్స్ ప్రాపర్గా లెవెలింగ్ చేసుకుంటూ ఏమీ శానిటేషన్ ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా కావాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది కేసినేని భవన నందు నేడు ఐదవ విడత ఎన్టీఆర్ రైతు రథం ట్రాక్టర్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి గద్దె అనురాధ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ఇరవై మూడు ఐచెరు ట్రాక్టర్లను రైతులకు పంపిణీ చేయడం జరిగిందని ఆమె తెలిపారు ఐదు విడతలుగా ఇప్పటికీ నూట ఎనిమిది ట్రాక్టర్లను పంపిణీ చేసిన పార్లమెంటు సభ్యులు కేసినేని నానిని గద్దె అనురాధ అభినందించారు విజయవాడ పార్లమెంటు చరిత్రలో కనీ విని ఎరుగని రీతిలో పార్లమెంటు సభ్యులుగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు మరియు అభివృద్ధి పనులు చేయటమే కాకుండా టాటా ట్రస్ట్ ద్వారా అందరికీ ఆరోగ్యం మహిళా సాధికారత టాయిలెట్స్ నిర్మాణం పోషకారంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్న పార్లమెంటు సభ్యులను ఆమె అభినందించారు ఈ భారతదేశంలో కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జడ్పీని జిల్లా పరిషత్ని అత్యుత్తమంగా నిలిపినందుకు ఆమెను అభినందిస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మరి ఆ రోజు గద్దె రామ్మోహన్ గారి యొక్క సతీమణిగా ఈరోజు కృష్ణా జిల్లా జడ్పీ చైర్పర్సన్గా ఈరోజు కృష్ణా జిల్లాని దేశంలోనే మొట్టమొదటి స్థానంలో నిలిపినటువంటి వ్యక్తిగా నిజంగా కూడా ఒక స్త్రీ శక్తి అంటే ఆవిడ ఏంటో చూపించారు మరి చక్కగా కృష్ణా జిల్లాలో ఒక ఎడ్పీ చైర్పర్సన్గా ఆవిడ చేస్తున్నటువంటి సేవలు కానీ నిరంతరం పేద ప్రజల కోసం రైతుల కోసం ఆవిడ కష్టపడుతున్న తీరు కానీ అందరికీ కూడా ఎంతో ఆమోద ఆమోద యోగంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆ సందర్భంగా ఈరోజు ఐదో విడత రైతు రథాలు లక్ష ముప్పై వేలు డిస్కౌంట్ మీద రైతులకి ఇవాళ ఇరవై రెండు మంది రైతులకి ఆవిడ చేతుల మీదుగా అనురాధ గారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరిగింది రైతు లేనిదే ఈ దేశం లేదు ఈ రాష్ట్రం లేదు వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా రైతన్నలకి పెద్ద పేట ఎందుకంటే ఇవాళ పట్టిసీమ తీసుకొచ్చినా పోలవరం తీసుకొచ్చినా ప్రతి ఎకరానికి చివరి ఎకరానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలనే ఒక తలంపుతో ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం రై రైతుకి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటి చేయాలి రైతు బాగుంటేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుంటుంది ఈ దేశం బాగుంటుంది అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన ఆయన ఆలోచన విధానికి తగ్గట్టుగానే ఇవాళ మేము ఎవరైనా సరే ప్రజాప్రతినిధులు జడ్పీ చైర్పర్సన్ కానీ మా ఎమ్మెల్యేలు కానీ మేము మంత్రులు కానీ అందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అడుగు జాటల్లో ఇవాళ రైతులకు మేలు చేయాలి అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ వందకు పైగా ఇప్పటికీ ఈ రైతు రథాలు ఇచ్చాం లక్ష ముప్పై వేలు డిస్కౌంట్తో గవర్నమెంట్ మీద భారం లేకుండా రైతు మీద భారం లేకుండా లక్ష ముప్పై వేలు డిస్కౌంట్ ఇప్పిస్తూ వెయ్యి ట్రాక్టర్లు అయినా సరే విజయవాడ పార్లమెంట్లో ఇవ్వాలనేది ఒక లక్ష్యంగా మేము పెట్టుకున్నాం ఎవరైతే కోరుకుంటారు రైతు రైతు ట్రాక్టర్లు కావాలని వాళ
పనిముట్లు కూడా రైతు రైతాంగానికి కావాల్సినటువంటి వ్యవసాయ పనిముట్లు అన్ని కూడా డిస్కౌంట్ రేట్ల మీద ఇప్పటికే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్తో మాట్లాడుతున్నాం అది కూడా సబ్సిడీ రేట్ల మీద చేయడం కార్యక్రమం విజయవాడ పార్లమెంట్లో పెద్ద ఎత్తున తీసుకుంటాం ఈ విజయవాడ పార్లమెంట్ని ఒక మోడల్ పార్లమెంట్గా తయారు చేయడంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సహకారం అట్లాగే మా జెడ్పీ చైర్పర్సన్ గారి ఒక సహకారం మా మంత్రులు ఒక సహకారం కూడా చాలా నిజంగా కూడా చాలా కొని ఆట తగినటువంటి సహకారం ఇదంతా కూడా ఈరోజు ఎన్టీఆర్ రైతు రథం పేరిట మన రైతన్నలందరికీ కూడా మన విజయవాడ పార్లమెంట్ సభ్యులు కేసినేని నాని గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ దాదాపుగా ఇప్పటికీ వంద పైనే ట్రాక్టర్లని దాదాపుగా లక్ష ముప్పై వేల సబ్సిడీ రేటుతో ఇవ్వటం అనేది జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని దాదాపుగా వెయ్యి ట్రా ట్రాక్టర్ల వరకు ఇవ్వాలనే ఒక మంచి లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు మరి ఈరోజున రవాణా రంగంలో మరి కేసినేని ట్రావెల్స్ పెట్టింది పేరు మన అందరికీ తెలుసు అటువంటిది తన సామర్థ్యాన్ని ఈ రకంగా వినియోగించుకుని ఈనాడు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన పరిపాలనలో రైతుల రైతుల పట్ల మరి ఈ రోజున వ్యవసాయం పట్ల అత్యధిక శ్రద్ధ కనపరచటం మన అందరం చూస్తున్నాం మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున ఈ ట్రాక్టర్లను ఇవ్వాలి అని ఎన్నుకోవటం నిజంగా ఎంత సముచితమైన చర్య మన అందరికీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంది రైతుని మన అందరం కూడా పాక్షికంగా ఉపాధి దారుడు అని అంటాం అలాగే పాక్షికంగా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అని కూడా అంటాం ఎందుకంటే కేవలం ఆరు నెలలే పని ఉంటుంది మరి మిగిలిన ఆరు నెలలు ఈ రోజున ఈ ట్రాక్టర్ ద్వారా ఎన్నో పనులని చేసుకునే అవకాశం యువతకు కూడా మంచి ఉపాధి కలిగే అవకాశం ఉంటుంది మరి వాళ్ళ ఒక నాయకుడు అంటే ఒక ప్రజానాయకుడు అంటే ఎప్పుడైనా సరే పరిపాలన సామర్థ్యం మరి ఆయన రాగానే కూడా మనం చూసాం టాటా ట్రస్ట్ వారి ద్వారా ఈ రోజున విజయవాడలో ఉన్న అన్ని గ్రామాలకి అనుసంధానం చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఎన్నో రకాల మౌలిక వసతుల్ని కల్పించటం అన్ని రంగాల్లో కూడా మనందరం కూడా గమనించాం అదేవిధంగా ఈ రోజున ట్రాక్టర్లని అందజేయటం అనేది చాలా మంచి చర్య అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను మరి ఆ రకంగా రాబోయే రోజుల్లో మరెన్నో కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ఈ టెక్నాలజీని అనుసంధానం చేసే కార్యక్రమాలు ఈ రోజున మనం ఒక టెక్నో పార్క్ని వైజాగ్లో ఏర్పాటు చేసి మరి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవసాయదారులకి రైతులకి సేంద్రియ ఎరువులు ఆర్గానిక్ కల్చర్ ద్వారా మరి ఈ రోజున వ్యవసాయాన్ని ఒక లాభసాటిగా చేసి రైతులందరికీ రైతన్నలకి అందించాలనే ఆయన ధ్యేయాన్ని నిజం చేయటానికి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అనేది చాలా మంచి కార్యక్రమంగా నేను భావిస్తూ మరి మన కేసినేని నాని గారు భవిష్యత్తులో మరెన్నో ఇలాంటి ప్రయోజ ప్రజోపయోగ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజలందరికీ కూడా దగ్గరవుతూ మరి ఈ రోజున అక్కడ ఏదైతే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక హోదా మీద ఇక్కడ పోరాడుతూనే మన ప్రత్యేక హక్కుల కోసం మరి ఏ రకంగా అభివృద్ధికి ఆటంకం కలగకుండా కేంద్ర వక్ఫ్ బోర్డు కమిటీలో ప్రతి రాష్ట్రం నుండి ఇద్దరు సభ్యులు మరియు ఇద్దరు ఎంపీలు ఉంటారని ముస్లింల ఆస్తిని కాపాడటం కోసం అల్లా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారని బీజేపీ మైనార్టీ మోర్చా జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా బీజేపీ మైనార్టీ మోర్చా జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ మాట్లాడుతూ దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో వక్ఫ్ వాస్తులు కబ్జాకి గురయ్యాయని న్యాయ పోరాటం చేసి ఆ భూములను వెనక్కి తీసుకొస్తామని చెప్పారు ఏపీలో వక్ బోర్డు పనితీరు పరిశీలించేందుకు ఈరోజు విజయవాడ వచ్చానని వక్ బోర్డు ఆస్తులపై వచ్చే ఆదాయాన్ని ఏడు శాతం రాష్ట్రంలోని వక్ బోర్డుకే ఇవ్వటం జరుగుతుందని వక్ ఆస్తులు ఉన్న చోట జీపీఎస్ అమలు చేయాలని కేంద్రం యోచిస్తోందని ఆయన అన్నారు కాంగ్రెస్ హయాంలో వక్ ఆస్తులను పట్టించుకోలేదని ఆయన ఆరోపించారు वहाँ पे हमारे सी ओ हैं वक्फ बोर्ड के मिस्टर कादरी अब्दुल कादर साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं मिस्टर जलील खान तो इन दोनों से हमारी बात हुई हमने उनसे सारी डिटेल ली है और उसमें हमको बताया गया है कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी कम से कम साढ़े चौदह हज़ार फोर्टी पॉइंट फाइव थाउजेंड प्रॉपर्टीज वी हैव इन आंध्र प्रदेश फोर्टीन ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏకర్స్ ల్యాండ్ ఆఫ్ పకప్ ప్రాపర్టీస్ సో ఈ డాటా हमारे सामने आया है इवन तो 
हम इसके बाद अपने वक्फ काउंसिल की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमने उनको जी पी आर एस सर्वे करने के लिए बॉन्सी नाम का हमारे पास एक इनाग्रे ये होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम बॉन्सी कहते हैं तो वामसी की तरफ से हम लोग हर साल हर वक्फ बोर्ड को कम से कम 25 फाइव लैक्स अमाउंट भेजते हैं हर स्टेट की वक्फ बोर्ड ऑफिस को ताकि वो लोग कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर में वर्क करने वाले एम्प्लॉ के साथ सारे हमारे वक्फ प्रॉपर्टी का जो है जीपीआरएस सर्वे करना जरूरी है हाई प्रोफाइल कमिटी इंदौर इधर एमपी नोट आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जज नोट आ रहे हैं राष्ट्रालय उन दिशा में बैठे हम उनको ना लूं तो कल के कमिटी फार्म जेटल जरिए दे सचार कमिटी इस चले निवेदित के प्रकार हो आई तो उनका पेजी ला निवेदित का सचार कमिटी इस चले अंदर लो बंदा पेजी लो पक्कोड़ो � अल्लाह ये देते भगवान रिचर्ड पर डाउका सीधे उन्होंने तो दान की मेरे रक्षकों का दान है नीमित तो जरिये थी कबरसाल लड़ी आस्तुली मुस्लिम योग आस्तुली अनेक चोट ला कब्जे जैसी दान अल्लाह ने जैसा रू पढ़ना नहीं टिक पड़ा अनेक तीस रात बसों बहुत लोग केस लड़ने बसों नकवी विप्लव चित्राल निर्माता दर्सकडु आर नारेन मोर्ती निर्मिंचना अन्न दाता स्विकीबवा चित्रानिकी सेंसार बोर्डु अभ्यंत्राल तेलपडानी निरसुस्तु एपी रैत संगम प्रजा संगाल आध्वरीम्रो राउंटेबल समावेसम நிர்வையின்சார். मेरे सिनेमा प्रदर्शन चढ़ान के बिल्ले धने पद्धति लो सेंसर बोर्ड व्यवहारन चढ़ सरेंद कादू आयने रिवीजन कमिशन की आरसी की अप्लाई जस्ट कुनारु रेप वारुगुड़ा व्यवस्था वनारु कनिष्ठ विपुले ना सरे कनिष्ठ आरसी वारे ना सरे आयने कच्चे तंगा अनुमतिन चाली यंत्र कटी वाला कोटलाजी आइडो लक्षण मंदे रही थलो आत्महत्या जैस कुनार ऐंटे रही थलो एक का समस्या लें तो तीव्रंगा उन्नायो दिन बट्टे अर्थमोता आउंडी आलांटे अन्नदाता लग रुंची वो का सिनेमा दिस्ते आ सिनेमान गुड़ा ये वाला प्रदर्शन चकुण्डा चेड़ा मने दे अत्यंत सोचने ये ने पूर्ति का Indonesia पेदेवेगी फैक्टरी पाथिदी कावटम वल्ला तामु ओई आर लो नस्ट पोत्तु नमनी रैतुलु सीयम दुरिष्टिक तीसकुरागा पेदेवेगीलो कोत्त फैक्टरी एरपाट चेयलानी अधिकारलकु सीयम सुशिंचार। तेलेंगानालो मादरिका आयल प्रभुत्तों जारी चेसिना जीवो पै दन्यवादल तेलिप्यारू वस्तुन्न मीकोसम यात्रलो हामी मेरकु राष्टस्ताई बैंकरल कमिटीलो चच्चिंची सोमवारं जीवो 14 द्वारा रुणमाफी की जीवो जारी चेसारू दिन्तो चेंद्रबाबुनु र வாம் பக்ஷால் தோசா இதிர ராஜுகிய பாட்டிலன்னி ஏன்டலோ தர்ணா செய்த்துன்டை ஜகன் AC10 குப் பரமித்தும் காவடும் தோனி ஹோதாப்பை ஐனு குண்ணா மிந்தி பத்ததா சித்தசுத்தி பிரசலிக்கு வர்தமைந்தனி அன்னாரும் விஜைவாடலோ ஐனா விலைகரில்தோ மாட்டிலடாரும்
ప్రధాని మోదీ ప్రవర్తనతో వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీకి పరాభవం తప్పదని మరో మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు కాగా మాజీ మంత్రి ఆనం రామ్ నారాయణ రెడ్డి టీడీపీలోనే కొనసాగుతారని సోమిరెడ్డి చెప్పారు ఆయన వైసీపీలో చేరతానడం మీడియా ప్రచారమేనన్నారు దేశానికి మోదీ లాంటి ప్రధాని ఉన్నా లేనట్టేనని మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు విమర్శించారు గుంటూరులో హోదా దీక్ష శిబిరాన్ని మంత్రి సందర్శించారు అక్రమాస్తుల కేసుల మాఫీ కోసమే ప్రధాని మోదీకి జగన్ మద్దతిస్తున్నారని మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు ఆరోపించారు వైసీపీ అండ చూసుకుని ప్రధాని మోదీ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వటం లేదని ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ జూపుడి ప్రభాకర్ రావు అన్నారు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చేస్తున్నటువంటి అన్యాయం పైన ఒక నిర్లక్ష్య ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి కేంద్ర వైఖరికి నిరసనగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక నిరసన దీక్షని ధర్మ పోరాటంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హక్కుల కోసం ఈ నెల ఇరవయో తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలో విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు నిరసన దీక్ష చేయబోతా ఉన్నారు ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి వల్ల ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి పద్దెనిమిది అంశాలను కానీ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి ఒక నిర్లక్ష్యానికి ఈ ధర్మ పోరాటం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా గతంలో ఎవరు చేయని విధంగా ఈరోజు కేంద్రం పైన పోరాటం చేస్తున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి అసలు వ్యవసాయం అంటే అర్థమేంటో తెలుసా ఎప్పుడైనా వ్యవసాయం చేశారా రైతులతో వారి కష్టాలేంటో చంద్రబాబుకు నాకు తెలుసు మేము సాగు చేసే వచ్చామని వ్యవసాయ ఉద్యానవన శాఖ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి దుయ్యబట్టారు రాష్ట్రంలో పంటల అంచనాల నుంచి పండుతున్నాయని రెండు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నాలుగు లక్షల టన్నుల గిడ్డంగుల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు వీటిని ఏడాది నుంచి ఏడాదిన్నరలో పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశించారన్నారు రైతులకు ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు దేశంలో భాజపా పతనానికి కారణం మోదీ అమిత్ షాలేనని మంత్రి విమర్శించారు ప్రధాని కొన్ని రాష్ట్రాలు కొందరు వ్యక్తులపై కక్ష సాధిస్తున్నారని ఆరోపించారు మోదీ అమిత్ షాలు దేశానికి ప్రమాదకరంగా తయారయ్యారన్నారు కర్ణాటక ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కో దేవగౌడకో భాజపాకో ఓటేయమని తాము చెప్పడం లేదన్నారు మాజీ మంత్రి ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి సోదరులు పార్టీ విడతారనే ప్రచారంపై విలేకరులు ప్రశ్నించగా అదంతా అపోహ మాత్రమేనని ఆయన అన్నారు చంద్రబాబు బాహుబలి అయితే ప్రధాని మోడీ బల్లాల దేవుడు అని టీడీపీని ఎంత తొక్కాలని చూస్తే అంత పైకి లేస్తుందని చంద్రబాబును బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఢిల్లీలో వైసీపీ ఎంపీలు రాష్ట్రపతిని కలిసి మమరణం ఇవ్వటం సంతోషమని కానీ టీడీపీ ఎంపీలకు ఇదే రాష్ట్రపతి కనీసం అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వలేదని మండిపడ్డారు ప్రధాని మోడీనే టీడీపీ ఎంపీలకు రాష్ట్రపతి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా అడ్డుపడ్డారని టీడీపీపై మోడీ కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహించారు మోడీ ప్రధాని హోదాలో కాకుండా బీజేపీ నేతగా చిల్లర రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మోడీ గ్రాఫ్ వేగంగా పడిపోతుందని ఐదు కోట్ల ఆంధ్రులు భారతదేశంలో భాగస్వాములు కారా అని ప్రశ్నించారు తమ డిమాండ్లు ఆందోళనల విషయంలో మోడీ తన వైఖరి ఏమిటో స్పష్టం చేయాలన్నారు ఢిల్లీలో కూర్చొని గల్లీ రాజకీయాలు చేస్తున్న మోడీకి ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెబుతారని మండిపడ్డారు ఇచ్చిన హామీలను కేంద్రం నెరవేర్చకపోవటం వల్లే కంబంపాటి హరిబాబు బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా రాజీనామా చేశారన్నారు కృష్ణా జిల్లాలో జగన్ యాత్రకు ఆదరణ కరువైందని జనాలు లేకపోవడంతో నాయకులకు జగన్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నట్లు తమ వద్ద సమాచారం ఉందన్నారు కృష్ణా జిల్లా యాత్ర సందర్భంగా జగన్ పట్టిసీమ పోలవరం అమరావతిపై జగన్ వైఖరి ఏంటో చెప్పాలని టీడీపీ నేతలు వైసీపీతో టచ్లో ఉన్నారని విజయసాయిరెడ్డి చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్నారు రాష్ట్రపతి గారు ఏ రకంగా అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది ప్రతి అంశంలోనూ మన రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని అణగా దొక్కి వేయడంలో బీజేపీ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కుట్ర పని వ్యవహరించడం జరుగుతోంది అందులో భాగంగానే కనీసం మా తెలుగుదేశం ఎంపీలకి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వనివ్వకుండా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మా తెలుగుదేశం ఎంపీలకి ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇవ్వనివ్వకుండా తెర వెనుక మంత్రాంగం నడిపి కుట్ర పని రాష్ట్రపతి గారిని 
ఇంటర్వ్యూ ఏమైనా ఇవ్వకుండా చేయటం జరిగింది ఇది చాలా శోచనీయం విచారకరం దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఈ రకంగా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మా తెలుగుదేశం పార్టీని ఎంత తొక్కి పెట్టాలని చూస్తే అంత పైకి ఎగురుతాము అంత పైకి లేస్తాము ఒక బాలుని ఎంత స్పీడ్గా గోటం కొడితే అంత స్పీడ్గా తిరిగి వస్తుంది అది సహజ సిద్ధమైనటువంటి భౌతిక శాస్త్రం చెప్పుద్ది కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారినో లేకపోతే తెలుగుదేశం పార్టీనో అణగదొక్కాలని చూడటం అవివేకం అది ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి వల్ల కాదు ఆయన వెనక ఉండేటువంటి ఆయన జేజమ్మ వల్ల కూడా కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బాహుబలి లాంటి వాడు ప్రధానమంత్రి మోడీ బల్లాల దేవుళ్ళు లాంటి వాడు కొంతమేరకు ప్రారంభంలో ఇబ్బందులు పెట్టవచ్చు కానీ చికాకులు కలిగించవచ్చు కానీ అంతిమ విజయం మట్టికి బాహుబలిదే మా చంద్రబాబు నాయుడు గారిదే అని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆర్థిక లోటు ఉన్నా కూడా పరిపాలన దక్షుడైనటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ప్రజా పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి దశలో ఒక పక్క సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మరొక పక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ పారిశ్రామికంగా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనేటటువంటి సంకల్పంలో ముఖ్యమంత్రి గారు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నటువంటి విధానం రాష్ట్ర ప్రజానికానికి ఒక విశ్వాసం కలిగింది ఆయన పరిపాలనలో ఆయన దూరదృష్టిని దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్రానికి కరెంటు విషయంలో కానీ నీటి విషయంలో కానీ ఆరోగ్య విషయంలో కానీ విద్యా విధానంలో కానీ ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చాలా రాష్ట్రాల కంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ముందు భాగాన నిలబెట్టగలిగారు దానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషి ప్రధాన కారణమని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ రోజున జాతీయ పార్టీలుగా ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని రెండు భాగాలు విడగొట్టడానికి సహకరించినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఈ రోజున రాజకీయ స్వార్థం తప్ప మరొక కారణం లేని అకారణంగా ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని హక్కుల్ని కాలరాస్తున్నటువంటి విధానం చాలా దుర్మార్గం ఇవాళ దాదాపుగా రెండు మూడు నెలల నుంచి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉద్యమాలు మొదలై కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారు మాట లేనివాడిలాగా మాటలు చేతకాని వాళ్ళలాగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంటే ఆయనకి తెలియని విధంగా ఉన్నట్టుగా నోరు తెరవకుండా కూర్చుంటున్నారు అంటే ఇంకా దుర్మార్గాలు చేయాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇంకా అణగదొక్కాలి అనేటటువంటి మీ ఆలోచన కనపడుతుంది తప్ప ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి ద్రోహం ఐదు కోట్ల తెలుగు ప్రజల అందరికీ కూడా సవివరంగా తెలిసిపోయింది మీరు కావాలని కక్ష కట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేస్తున్నారని ఇవాళకైనా మేము ద్రోహం చేయం తెలుగు జాతి అంటే మీకు ఏమాత్రమైనా లేచిమంతైనా మానవత్వం ఉంటే నరేంద్ర మోడీ గారు సమాధానం చెప్పాలి బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం ఈ నెల ఇరవై నా ఐజీఎం స్టేడియం లో జరగనున్న సీఎం చంద్రబాబు దీక్ష ప్రాంగణాన్ని సందర్శించిన విఎంసీ కమిషనర్ జయ నివాస్ ప్రజలకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం కమిషనర్ వెల్లడి 
ఐదవ విడత ఎన్టీఆర్ రైతు రథం ట్రాక్టర్ లో పంపిణీ చేసిన ఎంపీ కేసినేని జడ్పీ చైర్పర్సన్ గద్దె అనురాధ రైతులకు నూట ఎనిమిది ట్రాక్టర్లను పంపిణీ చేశాం ఎంపీ నాని వెల్లడి దేశంలో వక్ బోర్డు ఆస్తులు కబ్జాకి గురయ్యాయి న్యాయ పోరాటం చేసి ఆ భూములు వెనక్కి తీసుకువస్తాం బీజేపీ మైనార్టీ మోర్చా జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ వెల్లడి అన్నదాత సుఖీభవ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరం తెలపడాన్ని నిరసిస్తూ రైతు సంఘాలు వామపక్ష నేతలు నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సిబిఐ నేత రామకృష్ణ ఆగ్రహం